எனக்கு என்ன பேசணும்னு தெரியல ஆக்சுவலாக எனக்கு என்கிட்ட வந்துட்டு ராஜேஷ் சார் வந்து கரெக்டாக டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கே நான் அப்போவே நான் சொல்லிட்டேன் நான் கமிட் பண்ணுறேன் சார் நான் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி நான் கமிட் பண்ணிட்டேன் கமிட் பண்ணி ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து போய் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தாண்டி தாண்டி வந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி கிட்ட ஷூட்டிங் முடித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபுட்டேஜ் வந்துடுச்சு நமக்கு இது எப்படி ட்ரிம் பண்ணணும்னு தெரில ஆக்சுவலாக என்னோடய செவன் பார்க்கும்போது எப்படி ட்ரிம் பண்ணணும்னு தெரில ஏன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபுட்டேஜ் எப்படி நம்ம தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் எல்லா விஷ எல்லா சீனுமே நல்ல பெட்டராக இருந்துச்சு ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ப்ராசஸ் எடுத்து டைம் எடுத்து நல்லா டைம் எடுத்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுத்து அழகாக ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃபுட்டேஜ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து இந்த தீபாவளிக்கு அதை ரிலீஸ் ஆகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லோரும் தியேட்டரில் போய் பார்த்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ராஜேஷ்வர் படத்தில் வந்து ஆக்ஷன் இருக்காது ஸோ முதல் முறையாக ஆக்ஷன் இருக்குது அதை நம்பி எனக்கு கொடுத்தவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கலாம் சார் அதை பிடிச்ச ஜெயமதி சார் நன்றி சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் பேச வராது ட்ரை பண்ணுறேன் ரவி சார்னு எனக்கு மன பழக்கம் ஒரு டூ தௌசண்ட்ல வந்து சாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் வயம் சார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வந்து அவர் நானும் பழகியிருக்கோம் ஆனால் நிறைய படத்தில் நான் சாருக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் மாதம் அசிஸ்டன்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் முதல் முறையாக சாருக்கு நான் கோரிய பண்ணுறதுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுத்து நன்றி நம்மளும் நன்றி வேறு எனக்கு நல்லா பேசணும் சொல்லலாம் எனக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் நாமினல் ஒர்க் கொடுத்ததுக்காக ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல் இது எனக்கு ராஜேஷ் சார் கூட ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து மைத்ரின்னு ஒன்று பண்ணோம் செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பிரதர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கில் ப்ராஜெக்ட் தேங்க் யூ சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ இதில் நிறைய மெட்டிகுலர்ஸ் பிளானிங் இருந்துச்சு இந்த மூவியில் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் எல்லா இடத்துலையுமே செட்ஸாக இருக்கட்டும் கலர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே வந்து பிளான் பண்ணோம் சாங் செட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வாட்டி கொஞ்சம் விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி நியூ ஏஜ் டெக்னாலஜியில் என்ன பண்ண முடியும்னு எல்இடிஸ்லாம் வச்சு நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் இட் ஒர்க் அவுட் வெரி வெல் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ சார் எனக்கு நான் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸோ அவங்களோட இன்புட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு யூஸ் ஆனிச்சு நட்டி சாராக இருக்கட்டும் பிடிபி சாராக இருக்கட்டும் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே எனக்கு வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க பிகாஸ் லைக் நான் இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மை கரியர் ஸோ அவங்களுடைய நிறையா இன்சைட்ஸ் ஐடியாஸ் அதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த மூவி வந்து அழகாக வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக டிஓபி விவேக் அவர்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு படத்தில் வந்து என்னதான் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் இன்னும் அழகாக காமிக்கிறதுக்கு வந்து டிஓபி வந்து ஒரு மேஜிக் ஒன்று பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நிறைய ஆக்டர்ஸ் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஒவ்வொருத்தங்களையும் இன்னும் என்ஹான்ஸ்டாக அழகாக வந்து காமிச்சு ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக வச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டைரக்டர் இந்த ஸ்டோரி என்கிட்ட சொல்லும்பொழுது மோஸ்ட்லி ராஜேஷ் சாரோட படம்லாம் வந்து டைலாக் ஓரியன்டடாக இருக்கும் ஸோ விஷுவல் வந்து அதில் செகண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஹிஸ் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் லைக் தேட் பட் நான் கதை கேட்கும்பொழுது எனக்கு இது வந்து விஷுவல் வந்து டைலாக்கை எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றது மட்டும்தான் மைண்டில் இருந்தது அண்ட் ஒருவர் இது வந்து சென்னையில் கொஞ்சம் நடக்கிற கதை அப்புறம் ஊட்டியில் நடக்கிற கதை 
நான் அப்போ டேரக்ட் கூட பேசும்போது சார் விஷுவலாக சென்னையில் ஒரு லுக் ஒன்று இருக்கணும் ஊட்டியில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் வெயிலில் இருக்கோம் ஒரு ஓவர் நைட் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஊட்டியில் இருக்குன்னா ஒரு நமக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டே மாறிடும் ஸோ ஒரு சில்னஸ் வந்து நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து ஆடியன்ஸ் ஷுட் ஹேவ் விஷுவலி அப்படின்றது நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் பட் தட் இஸ் ஹவ் இட் கேம் லைக் தட் லைக் யூனோ ஒரு ஒரு கூலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஹி கேவ் மீ லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம் நான் எது சொன்னாலும் டேரக்டர் இஃப் இட் இஸ் கரெக்ட் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் எங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஃபிலிம் ஆல்சோ கேம் மோட் வெல் நான் டேரக்டர் கூட முன்னாடியே படம் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு பட் என்னால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ குட் நாட் டூ தட் ஃபிலிம் பட் இட் ஆல் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்க்ரீன் சீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது என்ன அது ரெண்டாவது படம் ஃபஸ்ட்டு படம் அகிலின் ஒரு படம் ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க்ஸ் ஸ்க்ரீன் சீன் ஃபார் த சான்ஸ் தி கேவ் ஃபார் த அகிலன் அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஸ்க்ரீன் சீன் டு இன்ட்ரடியூஸ் மிஸ்டர் ஜெயம் ரவி சார் டு மீ லைக் யூனோ நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது அவரோட ஜெயம் படம் ரிலீஸ் ஆகி கேம் டு அவர் இன்ஸ்டியூட் ஸோ அப்போ பார்த்து நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் ஐ குடன் மீட் ஹிம் எனக்கு அகிலில் தான் நான் மீட் பண்ணேன் இஸ் வெரி டவுன் டு அர்த் அவர் ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு நல்ல டெக்னீஷியனாக இருக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் அது அவருக்கு இருக்குது ஹி நோஸ் ஆல் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் யூனோ ஹி அவருக்கு ஒரு கேமராமேன் எங்கே அவருக்கு என்ன தேவைப்படுது இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன நெருடல் எனக்கு இருந்தாலும் அவர் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ணார் ஆன் த செட்டில் எங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு அகிலனில் வந்து வேறு ஒரு லுக் இருந்தது ஒரு ரஃப் லுக் இதில் வந்து எனக்கு அவர் அவருக்கு எல்லா வீட்டில் இருக்க அனைத்து தாய்மார்களும் அவருக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஹீரோ அவர் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படமும் கதையும் அப்படி தான் கண்டிப்பாக ஆல் ஃபேமிலி ஆடன்ஸ் வந்து அவருக்கு ரொம்ப இந்த படத்தில் பயங்கர வரவேற்பு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும் ஸோ ஹீ இஸ் லைக் பிரதர் ஹாஸ் ஹீ சேட் லைக் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப நானும் அவர் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்போம் பர்சனலாக வி ஆட் சாட் எவ்ரி திங் பட் ஐ லைக் டு ஒர்க் வித் ஹிம் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் ஈவன் த டேரக்டர் ஆல்சோ இப்படி டேரக்டர் வந்து இப்படி ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்து நான் ஆக்சுவலி எந்த டேரக்டருமே நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் பொழுது தான் என்னோடய அவுட்புட் ஒரு டெக்னீஷியனோட அவுட்புட் நிறைய வெளியில் வரும் சப்போர்ட்டட் டேரக்டர் ராஜேஷ் வெரி மச் அண்ட் மை டீம் மை சினிமாடோகிராஃபி டீம் ஸ்ரீதர் வெங்கட் எவ்ரி ஒன் தி ஆல் சப்போர்ட்டட் திஸ் ஃபிலிம் இந்த சப்போர்ட் ஆடியன்ஸ்க்கும் வரணும் இந்த தீபாவளி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு குடும்பத்தோட என்னால் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒன்று சொல்ல முடியும் அக்கா தம்பி அண்ணன் குட்டி பாப்பா யாரை வேணாலும் கொடுத்து போய் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் முகம் சுழிக்கக்கூடிய ஒரு சீன் எப்பவுமே இருக்காது ராய் சரில் இதுலேயும் சுத்தமாக இல்லை அடுத்தது ஒரு அக்கா தம்பியோட பாசம் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு சார் இன்னும் அது அக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் கிடைக்கும் இல்லாதவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அக்கா இல்லையே அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் வரணும் எனக்கு அக்கா கிடையாது அந்த ஏக்கம் இருந்துச்சு இந்த படம் பார்க்கும்பொழுது அண்ட் தேங்க்ஸ் ப்ரெஸ் பீப்புள் நீங்கள் கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ்க்கு சேர்க்கணும் அந்த படத்தை இந்த படம் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ